একদম স্পষ্ট বোঝা যায় যে এরা ভারত বিদ্বেষী ঠিক বাংলাদেশে ভারত বিদ্বেষীর সংখ্যা কম নয় তো রাজনীতি দিয়ে বলি অথবা খেলাধুলায় বলি কম নয় এটা বাস্তবতা এখন তার মানে এটা না এটা যে সাধারণ চিত্র এটা সেটা নয় বাংলাদেশের প্রচুর পরিমাণ মানে ভারতের খেলাকে সাপোর্ট করে ভারতের ভারতের সিনেমাকে সাপোর্ট করে এরকম প্রচুর আছে এবং তারা জানে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের ভারত যে ভারতের যে অবদান মুক্তিযুদ্ধে সেটাকে তারা স্বীকার করে আবার কেউ কেউ স্বীকার করে না এখানেই তো মানে এটা তো এটাই তো বাস্তবতা ঠিক বিরোধিতা করেছে পাকিস্তানের পক্ষে ছিল তারা সবসময় ভারত বিদ্বেষী ছিল তাদের সন্তানরাও বংশ পরম্পরায় ওই কাজই করছে এই জেনারেশন তারাই হয়তো ভারতকে মানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বলদামি করবে দ্যাট মেক সেন্স একজন পূর্ণ বয়স্ক অ্যাডাল্ট গ্রোন হাফ কেন বলদামি করবে এটা আমি আসলে একটু বুঝতে কষ্ট হয় আমার তো যেটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ার একটা চ্যানেল থেকে বাংলাদেশের হচ্ছে চঞ্চল চৌধুরী অভিনেতা ওনাকে কল করা হয়েছে কল করে ওনাকে হচ্ছে সেখানকার সাংবাদিক ওনাকে জিজ্ঞেস করতেছেন যে বিশ্বকাপে যে ভারত হারলো এবং এটা নিয়ে বাংলাদেশিরা উচ্ছ্বাস করতেছে এই ব্যাপারে ভদ্রলোক বেশ একটা কমপ্লেনের সুরে হচ্ছে বলতেছেন যেটা এটা এটা কীভাবে সম্ভব হইল যে ভারত কে আঠেরো কোটি বাংলাদেশি সকলে ভারতকে ক্রিকেট দলকে সমর্থন করতেছে না এটা উনি ভদ্রলোক এটা আগা মাথা খুঁজে পাচ্ছে না যে বাংলাদেশ একটা দাস দেশ এখানে এই দাসেরা কেন আবার অন্য দেশ দল সমর্থন করে ভারতীয়রা যে ও একটা সেন্টিমেন্ট আছে যে বাংলাদেশ একটা দাস টাইপের দেশ এটা আমার কথা না এটা অনেকের কাছ থেকে শুনে জেনে এরকম মনে হয়েছে দেশে অনেকের কাছে শুনছি আর এমনিতে অনলাইন টনলাইন তো দেখা যায় নাও অফকোর্স সকল ভারতীয় এরকম না এবং অফকোর্স সকল বাংলাদেশ এরকম না সব দেশে এরকম কিছু থাকবে যারা এক্সট্রিম আচরণের এবং চিপ মেন্টালিটির ওই যেটা শুরুতে বললাম যে স্কুল কলেজে চ্যাংড়া পোলাপান জাতীয়তাবাদ এগুলোতে লাফালাফি করতে পারে এগুলো বাই করতে পারে কিন্তু একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ কীভাবে জাতীয়তাবাদের গরম হয়ে ওঠে নিজের দেশের পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীত শুনলে হইতেছে আবেগে থরথর হয়ে ওঠে মানে লাইক হ্যাঁ ঠিক আছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়তো এটা হয় আমি এটা জাস্ট এখন আই ফাইন্ড ইট এ লিটল ডিফিকাল্ট অ্যান্ড হার্ড টু এক্সপ্লেন যে এটা কেন কীভাবে সম্ভব যা হোক নাও বাংলাদেশ ভারতের মতো দেশ যেসব দেশ হচ্ছে প্রথমত তৃতীয় বিশ্বের দেশ এবং যেসব দেশে হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষই হচ্ছে জীবন জীবিকা নিয়ে স্ট্রাগল করতেছে সভ্যতা ফভ্যতার কোনো নাম মাত্র নাই লেস নাই এবং ভারত তো তাও কিছু আইনের শাসন স্বাধীন প্রতিষ্ঠান আছে বাংলাদেশে সেটাও নাই এবং বেশিরভাগ মানুষ হইতেছে মন মানসিকতায় বড় বড় ধরনের ইতর ধরনের তো এরকম দেশে হইতেছে বাংলাদেশ কি ভারতীয়রা বাংলাদেশ বলে ট্রোল করে বাংলাদেশিরা আবার ভারতীয়দেরকে নিয়ে ট্রোল করে মেক্স অল দ্য সেন্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তাছাড়া এস্পেশালি ফেসবুকে কে কাকে নিয়ে ট্রোল করলো ডাসেন ম্যাটার রিলি রাইট এগুলো নিয়ে যারা মাথা কামায় লুজার যারা তারা এগুলো নিয়ে বেশি চিৎকার চেঁচামেচি করে কিন্তু এগুলো নিয়ে হয় প্রতি ভারত বাংলাদেশে খেলার সময় খেলার আগে খেলার পরে কে কাকে কী বললো ফেসবুকে কে কাকে ট্রোল করলো এইগুলো নিয়ে একটা তুলকাল হয় বাংলাদেশিরা ইন্ডিয়ানদেরকে ট্রোল করে যে মুস্তাফিজ কাটার মুস্তাফিজ যখন নাম হয়েছিল তখন ইন্ডিয়ান প্লেয়ারদের মাথার চুল কেটে দিয়েছে মুস্তাফিজ এরকম একটা ছবি এটা নিয়ে ইন্ডিয়ার মেইন এই ন্যাশনাল নিউজ চ্যানেলগুলো রিপোর্টিং তো ইন্ডিয়া তো তেমনিতে একটা সেন্সেন্স অ্যানালাইজ করার আমরা দেখি তাদের মিডিয়া কী করে তাদের বলিউড মুভি কী করে যে কোনো একটা খেলার পর যে কোনো একটা গেমের পর যে কোনো একটা ঘটনার পর একটা বলিউড মুভি ওদেরকে বানিয়ে ফেলতে হবে করে সেখানে প্রমাণ করতে হবে ভারত বিশ্ব সেরা আবার এটাকে দেখলাম বেশ অ্যাপ্রিসিয়েট করে আমাদের ক্রিকেট বিশ্লেষক অন ফিল্ডের আবেদ হুসেন সামি এটা খুবই দুঃখজনক ভদ্রলোকের বিশ্লেষণ আমি শুনি ফলো করি ভালো ক্রিকেট বিশ্লেষণ করেন একজন খেলোয়াড় যেহেতু মাঠের খেলোয়াড় ক্রিকেটটা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করেন সুন্দর বিশ্লেষণ করেন অন দ্য আদার হ্যান্ড ভদ্রলোকের চেতনাটা আমি এটা খুবই দুঃখজনক প্রচণ্ড চেতনা বা জন্য যা দেখি আর কি বাংলাদেশকে নিয়ে সবসময় গর্বিত থাকতে হবে ভারতকে দেখে নাকি আমাদেরকে শিখতে হবে এই যে ভারত তো স্যাবলামি করে প্রত্যেক বিশ্বকাপের আগে প্রত্যেক টুর্নামেন্টের আগে একটা করে মকা মকা ভিডিও ছাড়বে ভারত নাকি প্রচণ্ড দেশপ্রেমিক ভারতকে দেখে নাকি আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে ভারতের এসব ফটকামি দেখে কোন চিপায় বাংলাদেশে কে ট্রোল করছে এটা নিয়ে তার জাতীয় টিভি চ্যানেলে কী একটা তামাশা এবং এখন আমরা আরেকটা তামাশা দেখব যে কি জানি বলে যে বিশ্বকাপ যে তার পর অস্ট্রেলিয়ানরা হইতেছে বিশ্বকাপ ট্রফির উপর পা রাখছে এবং মত পান মত পান করছে 
এটা নিয়ে ভারতীয়রা আবার শুরু করছে একটা তামাশা টিম অস্ট্রেলিয়া যে কত বড় অসভ্যতা করতে পারে এই ছবি দেখে নিশ্চয়ই আপনারা সেটা বুঝতে পারছেন বিশ্বকাপকে চরম অপমান করা যাকে বলে মদ হাতে বিশ্বকাপের ওপরে পা তুলে বিশ্বকাপকে চরম অপমান করলেন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার মিচেল মার্শ যে বিশ্বকাপকে ভারত মাথায় করে রাখে সেই বিশ্বকাপ জেতার পরই ড্রেসিং রুমে সেলিব্রেশন চলাকালীন বিশ্বকাপের ওপরে পা তুলে হাতে মদ নিয়ে বসে থাকতে দেখা গেল মিচেল মার্শকে এই আজ তাক বাংলাদেশ চ্যানেল দেখলাম এই চ্যানেলের সাংবাদিকই কিন্তু ফোন করছিল ইয়েকে আমাদের চঞ্চল চৌধুরীকে আরেক ভদ্রলোক কোনো জিনিসে পা লাগা এটা যে এক এক কালচারে এক এক রকম আমাদের কালচারে এগুলোকে ইয়ে হিসেবে দেখা হয় অসম্মান হিসেবে দেখা হয় অন্যান্য কালচার স্পেশালি ওয়েস্টার্ন কালচার যেগুলো অসম্মান হিসেবে দেখা হয় না এটা আমরা সবাই জানি সারা পৃথিবী সবাই এখন জানি এখন স্পেশালি ফেসবুক ইন্টারনেট থাকায় গ্লোবাল ভিলেজ হয়ে গেছে পৃথিবী আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে সো সকল মানুষজন জানে যে এটা অস্ট্রেলিয়ান কালচারে আমাদের কালচারের মতো করে এটাকে অসম্মান সূচক কোনো আচরণ বা ইয়ে হিসেবে জেস্টার হিসেবে পার্সিভ করা হয় না এরপরও এই ইন্ডিয়ানগুলো এটাকে নিয়ে লাফালাফি করতেছে এটাকে একটা মানে আমরা তো জানি ইন্ডিয়া এরকম পরে যে কোনো ঘটনা পাইলে এটা ফেনাইতে হবে এগুলো আবার আবেদ হোসেন সামি বলেন ইন্ডিয়ান অনেক দেশপ্রেমিক ওদের কাছ থেকে আমাদেরকে দেশপ্রেম শিখতে হবে ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে ওকে সো ফাত্রামি করতেছে এটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে ইন্ডিয়ান মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে কীভাবে এই ধরনের ফাত্রামি করতে পারে ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে পুষব্যাক পায় না যে তোমরা কী পরিমাণ লুজার হয়ে গেছো যে কী দেখায় কি বলে কি করে ইন্ডিয়ান মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে অদ্ভুত আশ্চর্য ব্যাপার সেটাও আমি বাদ দিলাম যেরকম নিউজ পোর্টাল কোথাকার ঘোড়ার ডিমের এটা সে পা তুলে রাখছে এটা নিয়ে ক্লিক বেটি একটা রিপোর্ট করছে ক্লিক পাওয়ার জন্যে গরিব ইন্ডিয়ান গরিব সো ওটাও মাথা খামানোর কথা খামাইতাম না আমি নেসারলি খামাচ্ছিও না নেসারলি অ্যাগেন ক্লিক বেটি গরিব অনলাইন ইউটিউব করে খাওয়া গরিব আর কি সমস্যা হয়ে গেছে যে ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার ইন্ডিয়ান বলিউডের অভিনেত্রীরা শুদ্ধ এটা নিয়ে লাফালাফি করতেছে ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার স্বামী মোহাম্মদ স্বামী যে উনি দুঃখিত উনি এটা মেনে নিতে পারতেছেন না যে এটা কীভাবে ট্রফির উপর পা রাখলো দেখেন ক্রিকেটার জাতীয় দলের ক্রিকেটার ইন্ডিয়ান উনি বলতেছেন ভারতীয় গণমাধ্যমকে গতকাল তিনি বলেন আমি এটা ডেলি স্টার থেকে পড়তেছি আমারও জিনিসটা দেখে কষ্ট লেগেছে যে ট্রফির জন্য সব দেশ লড়াই করে সবাই এটা অর্জন করতে চায় যে ট্রফি আপনি হাতে তুলতে চান মাথায় তুলে রাখতে চান সেই ট্রফিতে পা রাখা দেখে আমারও ভালো লাগেনি এমন করা উচিত হয়নি এই যে এখন এটা নিয়ে কথা বলবো আমরা এটা নিয়ে কথা বল বল জাস্টিফাইড হবে কেন কারণ এই ভদ্রলোক কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খেলেন দেশ বিদেশে যাতায়াত করেন রাইট সো একটা ভারতীয় একটা গরিব সে ধরে নিলাম জানে না সে যে অস্ট্রেলিয়ান কালচারে ড্রিঙ্ক করা এটা কোনো খারাপ হিসেবে দেখা হয় না তাদের কালচারে যেমন আমাদের কালচারে আমাদের কালচারে যেরকম চুল বড় রাখলে বখাটে ছেলে অস্ট্রেলিয়ান কালচারে চুল বড় রাখলে কাউকে বখাটে গ্যান করা হয় না আমাদের কালচারে যেরকম মোটর সাইকেল চালাইলে খারাপ ছেলে বখাটে ছেলে অস্ট্রেলিয়ান অস্ট্রেলিয়া থেকে মোটর সাইকেল চালাইলে বখাটে ছেলে হিসেবে জ্ঞান করা হয় না অস্ট্রেলিয়াতে বখাটে জ্ঞান করা হয় চোর চোরটা দুর্নীতি বাস বদমাশগুলোকে যেগুলোকে আবার আমাদের দেশে বখাটে জ্ঞান করা হয় না রাইট সো অস্ট্রেলিয়ান কালচার আমাদের কালচার যে এক না এটা কিন্তু এগেন ইন্ডিয়া সকলেই জানে তাও এই এক লাখ এক মিলিয়নের ইউটিউব চ্যানেলের গরিবগুলোকে ছাড়লাম ক্লিক বেটি গরিবগুলা ইউটিউব করে খাইতে আসছে এদেরকে ছেড়ে দিলাম একটা ন্যাশনাল ভারতের একটা ন্যাশনাল দলের জাতীয় দলের প্লেয়ার মোহাম্মদ শামি যিনি অস্ট্রেলিয়া সফর করেন সারা পৃথিবী সফর করেন সকল পৃথিবী সকল দেশে যান সকল দেশে উনি জানেন যে অস্ট্রেলিয়ানরা মদ খাওয়া তারপর কোনো কিছুর উপর পা রাখা এগুলা অসম্মান সূচক কোনো জেস্টার না ওইসব দেশে তারপরও এই ভদ্রলোককে এই কথা বলতে হচ্ছে যে ওনার ভালো লাগে নাই যেটা আমরা মাথায় তুলে রাখতে চাই সেই জিনিসে পা লাগাইছে ওরা এবং বলিউডে নাই করে এগুলো বলে বেড়াচ্ছে সো এটা একটা খুবই উইয়ার্ড ব্যাপার ইন্ডিয়ান এই কালচারটা কেন এই রকম যে তারা নন ইস্যুকে ইস্যু বানায় শুধু এবং এগে নন ইস্যুকে ইস্যু একটা ইউটিউবের কোনার কোনো একটা গরিব করতে পারে বা অনলাইনের কোনো একটা গরিব করতে পারে না না এদের জাতীয় টিভি চ্যানেল এগুলোকে নন ইস্যুকে ইস্যু বানায় ইয়ে করা হয় আলোচনা করা হয় এবং চিৎকার চেঁচামেচি করা হয় জাতীয় ক্রিকেট দলের ক্রিকেটার জাতীয় দলের ক্রিকেটার এই নন ইস্যুকে ইস্যু বানায় যে পা লাগছে কেন কমেন্ট করতেছে বলিউডের নায়িকা কমেন্ট করতেছে এটা কী ধরনের গরিবি ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়াতে কী ধরনের কালচার এটা আই ডোন্ট আমি একটু বোঝা মুশকিল যে ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়া কিন্তু অনেক ভালো দিক আছে অনেক ভালো গুণ আছে বাংলাদেশ কিন্তু ইন্ডিয়া তুলে অসভ্য দেশ ইন্ডিয়া কিন্তু সভ্য দেশ আমি বলতেছি না ইন্ডিয়া স্টিল থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি ইন্ডিয়াতে স্টিল যেই পরিমাণ সংখ্যালঘু নির্যাতন হয় বাংলাদেশ এগুলো কল্পনাতীত তারপরও ইন্ডিয়াতে ইনস্টিটিউশন প্রচণ্ড স্বাধীন স্বাধীন একটা ডেমোক্রেটিক প্রসেস আছে তাদের তাদের ভালো
আর ইউন ইডিয়ট আর স্টুপিড এভাবে করে স্বামীকে হইতেছে ইয়ে করা উচিত ছিল পৌষ ব্যাগ করা যা হোক সেটা গেল সেটা আর এবার আমাদের বাংলাদেশের ইডিয়ট নিয়ে কথা বলি আমাদের চঞ্চল চৌধুরী অভিনেতা উনি একটু ইডিয়টিক আছেন মানে পলিটিক্স যারা কোনো ইয়ে থাকে পার্টিজন হয় যাদের কোনো দল থাকে তারা সবাই বাই ডিফল্ট ইডিয়টিক হবে এটা নাথিং সারপ্রাইজিং অ্যাবাউট ইট তো এই ভদ্রলোক একটু চেতনা বাস টেপার আমরা জানি গণভবনে গিয়ে গান টান গান গান টান করেন তারপর মিডিয়া পাড়াতে হচ্ছে যারা এবং সব উনি আর সত্যি কথা বলতে আমার সম্মান হারাইছেন সেদিনই যেদিন উনি একটা ওই যে কপিরাইট বিতর্ক নিয়ে আলাপ করছিল তখন উনি বলছিলেন যে কারো একটা গান ভালো লাগলে আমার আমি গাইতে পারি এবং আমি যদি তার গানটা গাইছি তার খুশি হওয়া উচিত এতে করে তার কপিরাইট লঙ্ঘিত হইল কি না সেটার চেয়ে তার খুশি হওয়া উচিত বরং এটাই শোনার আর্গুমেন্ট সো একজন শিল্পীর যদি একটা শিল্পর ব্যাপারে এই কোনো অসম্মান না থাকে এবং এই ধরনের আর্গুমেন্ট দেন দেন যে আরেকজনের কপিরাইট আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট কপিরাইট আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি আমার ভালো লাগছে আমি গাইছি এবং তার খুশি হওয়া উচিত আমি এত বড় তারকা তার একটা গান গাইছি যাই হোক মেন্টালিটি বোঝা যায় আর কি এটা বাংলাদেশিদের ওভারঅল মেন্টালিটি ওনাকে এইখানে খুব আলাদা করতেছি না কিন্তু বলতেছি যে অ্যানিমেস এর শোজ আর কি তো এইখানে যে কনভারসেশনটা ওনার হয় যে ইয়ের সাথে কি বলে জানি ইয়ের সাথে যে সাংবাদিক ফোন দিলে উনি যে একটা জায়গায় বলছেন যে অস্ট্রেলিয়ার জয়কে সেলিব্রেট করছে এর একদম স্পষ্ট বোঝা যায় এরা ভারত বিশেষ বিদেশ না একদম স্পষ্ট হ্যাঁ ইয়াস আমি আপনার সাথে একমত যে মেবি এরা ভারত বিদেশি মেবি তাদের একটা বড় অংশ ভারত বিদেশি বিধায় তারা ইন্ডিয়ার পরাজয় চাচ্ছে কিন্তু এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না সে স্পষ্ট হওয়ার কোনো সুযোগই নাই প্রচুর স্পেশালি ভারতকে ভারতে শুধু ক্রিকেট যারা কোনো পলিটিক্স ফলো করে না শুধুমাত্র ক্রিকেটকে যারা ফলো করে তার মধ্যে প্রচুর আছে যারা ইন্ডিয়ার পরাজয় যায় কারণ ইন্ডিয়া বিসিসিআই তাদের প্রভাব খাটায় তাদের পাওয়ার খাটায় খেলাটাকে কলুষিত করতো সেগুলো নিয়ে প্রচুর রিপোর্টিং হয়েছে যারা জানে জানে এবং উইচ মেক সেন্স ভারত সবচাইতে বেশি আইসিসিতে হইতেছে আইসিসির রেভিনিউ সবচেয়ে বড় যোগানদাতা হচ্ছে ভারত স্পন্সরের মাধ্যমে ভারতীয় কোম্পানিগুলো নানান রকম স্পন্সর কেনে তারপর আমরা জানি এবং এই কয়েকটা মোরল দেশ মিলে একটা আলাদা নিয়ম চালু করতে চাইছিল এগুলো আমরা সকলে জানি এবং ভারত খেলার মধ্যে ইভেন খেলাকে ইনফ্লুয়েন্স করার অনেক অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আছে যার মধ্যে কিছু না কিছু কখনো না কখনো কোনো না কোনো ক্যাপাসিটিতে সত্য সো নানান কারণে অনেক মানুষ ভারতের পরাজয় কামনা করে পলিটিক্সের বাইরে ইয়াস উনি যেটা বলছেন যে পলিটিক্যাল কারণে অনেকেই করে এটা সত্যি কথা কিন্তু এর বাইরে প্রচুর মানুষ আছে যারা পলিটিক্স টলিটিক্স কিছু না জাস্ট খেলা জিনিসটার মধ্যে ভারতের যেই ইনফ্লুয়েন্স যেই ইয়ে ইনফ্লুয়েন্স ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনফ্লুয়েন্স সেটার কারণে এরা ভারতের পরাজয় কামনা করে এরকম অনেক লোক আছে কিন্তু না আমাদের চঞ্চল চৌধুরী স্পষ্টভাবে জানেন যে যারাই ভারতের পরাজয় কামনা করছে সেটা সকলে ভারত বিদেশি বিধায় উনি বলেন যে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অব অবদান কেউ কেউ স্বীকার করে না এরাই হইতেছে ভারত বিদেশি ভারত হারায় আনন্দ করতেছে সেটা আবার অন্য পলিটিক্যাল আলাপ সেটা আর ফালতু কথা যে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান স্বীকার অস্বীকার করা যা হোক সেটা ভিন্ন আলাপ তো উনি একজন রাজনৈতিক লোক আমরা জানি ওনার কাছ থেকে এই ধরনের কথাবার্তা আনএক্সপেক্টেড না এটা নতুন করে আমরা সঞ্চুল চৌধুরীকে ডিসকাভ ডিসকাভার বা রিডিসকাভার করি নাই ওনার এই সাক্ষাৎকার সাক্ষাৎকার এই মধ্য দিয়ে আমরা আমরা জানি লাইক উনি কী চিন্তাভাবনা ধারণ করেন এবং কী কথাবার্তা বলেন তো এই চলতেছে আর কি একটা খেলা বিশ্বকাপ খেলা শেষ হয়েছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু জোকারই শেষ হচ্ছে না 